അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ ലൈസ അദുഹുക്കൽ ലദീ ഇൻ ഖതൽതഹു കാന ലക നൂറാ വ ഇൻ ഖതലക ദഖൽതൽ ജന്നാ ഹബീബിന്റെ വചനമാണിത് സഹോദര ലൈസ അദുഹുക്ക് നിന്റെ ശത്രു അല്ല അല്ലദി ഇൻ ഖതൽതഹു കാന ലക നൂറാ രണാങ്കണങ്ങളിൽ നീ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ കാന ലക നൂറാ അവൻ നിനക്കൊരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരിക രണാങ്കണങ്ങളിൽ ബദറിന്റെയും മൊഹിദിന്റെയും ഹന്തക്കിന്റെയും ഹൈബറിന്റെയും രണാങ്കണങ്ങളിൽ വീരേതിഹാസം രചിച്ച സ്വഹാബത്തിനോടാണ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണാങ്കണങ്ങളിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ വകവരുത്തിയാൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാനലക്ക നൂറാ നാളെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി അവൻ ശത്രു നിന്നെ വധിച്ചാലോ ആവുകയും അതിലൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവനല്ല സത്യത്തിൽ നിന്റെ ശത്രു ശത്രു അവനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ ശത്രു അവനല്ല അവനെ നീ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നാളെ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരികയാണ് ഇനി അവൻ നിന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ നീ ഷഹീദാവുകയും നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനല്ല നിന്റെ ശത്രു പിന്നെ ആരാണെന്നറിയോ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് നീ മറക്കരുത് മക്കള് മോശക്കാരനായാൽ മക്കള് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായാൽ അവന് തോന്നിവാസിയായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മകനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് നീ നീ പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ നിന്റെ മുതലാണ് ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ നീ പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ മുതലാണ് നീ ഉടമയാക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ മുതൽ ാണ് അപ്പൊ നിന്റെ സന്താനങ്ങളും നിന്റെ മുതലുമാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അവരാണ് നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ മക്കൾ നാളെ ശത്രുക്കളാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്ന് അലഹമില്ല സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് മക്കളെ ഹാഫിലിങ്ങളാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അലിമീങ്ങളാക്കാനും ഹാഫിങ്ങളാക്കാനും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കട്ടെ മക്കള് മോശക്കാരായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അത്തരക്കാരായ അത്തരക്കാരെ മക്കൾ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുറബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് മോശക്കാരായ ആളുകളെ മക്കൾ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാച്ചു വസ്സലാമിനോടല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ നിന്റെ മകനല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനുമല്ല നിന്റെ അഹിലല്ല ഇന്നഹു അമലും അതൊരു സ്വാലിഹല്ലാത്ത അമലാണ് ബാഹുവിന്റെ വചനമാണിത് മോശപ്പെട്ട മക്കളെ മക്കളെന്ന് പറയാൻ പോലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല മക്കളെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ലെന്നാണ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി ലോകം കണ്ട വലിയ ജലപ്രളയത്തിലൂടെ ആ കപ്പലിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കന്നാനിനെ കാണുന്നത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് മകനെ കണ്ടപ്പോ പിത്രവാത്സല്യത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് പറഞ്ഞ മോനെ മോനെ ഈ കപ്പലിൽ കയറണം മോനെ എന്തിനാണ് ഈ കപ്പലിൽ കയറാതെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ 
ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാനെന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ അപ്പോഴാണ് അധികാരിയായ മകൻ പറഞ്ഞത് ഇക്കാണുന്ന ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ പർവ്വതത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും ബാപ്പാ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ ഞാൻ കയറില്ല ബാപ്പാ എന്ന ധിക്കാരിയായ മകൻ മഹാനായ നൂഹനിലി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയാണ് ധിക്കാരിയായ മകൻ നൂഹനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയാണ് അവനെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അഹിലിൽപ്പെട്ടവനല്ല അതുകൊണ്ട് മക്കൾ മോശക്കാരായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരേറ്റവും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്